নমস্কার শালুমদা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি সুদীপ্ত আপনাদের সঙ্গে চোখ রাখবো এই মুহূর্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে বৃহস্পতিবার খড়গপুর পৌরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডের রথ ময়দানের প্রধান শিক্ষক তথা সমাজসেবী বিপ্লব কুমার দের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই প্রায় একশোটি দুস্থ পরিবারের হাতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আহার তুলে দেওয়া হয় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদীপ দাস শিক্ষক রূপেশ বসু সহ অন্যান্যরা আজ খড়গপুর পৌরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডেই রথ ময়দানের পাশেই প্রধান শিক্ষক সম্মানীয় শ্রী বিপ্লব দের তত্ত্বাবধানে একশোটি অসহায় পরিবারের হাতে দুপুরের যে খাবার সেটা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো সারা বাংলাতে এইভাবেই শিক্ষিত সমাজ বা শিক্ষকেরা কোথাও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে কোথাও অন্নদানের মাধ্যমে সব সময় মানুষের পাশে থেকেছে এবং থাকবে আগামী দিনেও থাকবে লকডাউনের জেরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুরগুড়িপাল এলাকায় কাজ করতে এসে আটকে পড়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুরগুড়িপাল থানা এলাকার ছেচল্লিশ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি পাঠালো গুরগুড়িপাল থানার পুলিশ প্রশাসন বৃহস্পতিবার সরকারি বাসে করেই তাদের বাড়ি পাঠানো হয়েছে বাড়ি পাঠানোর আগে পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এই সমস্ত শ্রমিকদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার সময় শ্রমিকদের হাতে মুড়ি বিস্কিট জল তুলে দেন গুরগুড়িপাল থানার ওসি রবি সনকার এখানে গুরগুড়িপালে ছিলাম ওই লকডাউনের জন্য মানে কাজ বন্ধ হয়ে গেছিল এক মাস ধরে এখানকার গুরগুড়িপাল থানার পুলিশ প্রশাসন প্রশাসন আমাদেরকে খুব সাহায্য করেছে এবং আজকে আমাদেরকে সব চেক আপ টেক করে আমাদেরকে আজকে ছাড়ছে আমরা খুব আনন্দতে আছি বাড়ি মুর্শিদাবাদ করোনা পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করল প্রশাসন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমার জয়পুর ইন্দা সহ বেশ কিছু এলাকায় ইটভাটা রাইস মিল সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত মুর্শিদাবাদ বীরভূম এলাকার বেশ কিছু পরিযায়ী শ্রমিক লকডাউনের কারণে এখানে আটকে পড়েছেন বৃহস্পতিবার সেই সব শ্রমিকদের বাসের ব্যবস্থা করে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করল প্রশাসন তার আগে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ওই সব শ্রমিকদের নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের থার্মাল টেস্ট ও বাছাই করা হয় নব্বই জনের লালার সংগ্রহ করে কোভিড পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ এলাকার তিনশো জন শ্রমিক বিষ্ণুপুর মহকুমা এলাকার জয়পুর ইন্দা সহ বেশ কিছু জায়গায় আটকে পড়েছিলেন উদ্যোগে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি দুস্থ পরিবারের হাতে আলু ও বিভিন্ন শাকসবজি সহ মুড়ি সোয়াবিন প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এদিন এই ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে খুশি এলাকার সমস্ত মানুষজন কিছু দুস্থ মানুষদের হাতে আমরা ত্রাণ তুলে দিলাম এবং এই ত্রাণ তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যি খুব আনন্দিত তো আগামী দিনে যাতে এনারা আমাদের পাশে থাকেন তার জন্য আমরা ওনাদের কাছে এই আশা রাখি আমরা যদি এই কাজগুলো আগামী দিনে আরও ভালোভাবে সুস্থভাবে সম্পূর্ণ করতে পারি তার জন্য সবাই আমরা এক হয়ে চলবো আমরা এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নিলাম আগামী দিনে আমরা এই কাজগুলো কাজগুলো আরও রক্তদান জীবন দান এই চিন্তাধারায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষা দলের হ্যাপি টু হেল্প গ্রুপ বর্তমানে প্রায়ই ব্লাড ব্যাংকের রক্তের অভাব দেখা যাচ্ছে তাই এই রক্তের ঘাটতি খানিকটা হলেও পূরণ করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলো এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বর্তমানে করোনা মোকাবিলায় এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুস্থ মানুষদের খাদ্য সামগ্রী ও মাস্ক বিতরণ ন্যায্য মূল্যের বিপণন কেন্দ্র খোলা প্রয়োজন অনুযায়ী অসুস্থ মানুষের বাড়ি বাড়ি ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার মতো কাজগুলি করে চলেছে বৃহস্পতিবার যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে মাস্ক পরে স্যানিটাইজার ব্যবহার করে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই কর্মসূচি পালিত হয় ন্যায্য মূল্যের দোকান মহিষাদন পক্ষে প্রায় পনেরোটি আছে এবং আজকে আমরা এই রক্তদান শুরু করছি 
আমাদের টার্গেট আছে আজ অন্তত চল্লিশ জন আমরা রক্ত দেব এবং পুরোটাই আমাদের গ্রুপের মেম্বাররাই দেবে বাইরে থেকে আমরা কাউকে আহ্বান করিনি চলতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোন রকম ফি নেওয়া যাবে না অনলাইনে ক্লাস জোরদার ভাবে শুরু করতে হবে সহ বিভিন্ন দাবিতে মেদিনীপুর কলেজ গেটের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি করল বামেদের ছাত্র সংগঠন এসএফআই জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের এই কর্মসূচি পালন করেছে এসএফআই মেদিনীপুর কলেজ গেটে এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এসএফআই এর জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ মোদি আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গোটা দেশ জুড়ে আজকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি বারোটা থেকে বারোটা পনেরো পর্যন্ত এই বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রত্যেকটা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আমরা দাবি তুলছি যে ইউজিসি যে গাইডলাইন দিয়েছে তা অজস্র গাইডলাইনের মধ্যে ছাত্র স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাই আমরা ইউজিসির কাছে বলতে চাই সুনির্দিষ্টভাবেই এই দাবিগুলো উল্লেখ করতে চাই যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ফি বুকুক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আগামী সেশনে আমরা বলতে চাই যে সমস্ত ছাত্রের কাছে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাকে যাতে পৌঁছানো যায় এই পিরিয়ডে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পঁচাত্তর পার্সেন্ট ক্লাসরুম পঁচিশ পার্সেন্ট অনলাইন শিক্ষার যে পদ্ধতি সেই ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং সমস্ত ছাত্র গবেষকদের ফেলোশিপ বন্ধ করা চলবে না এই সময়ে সমস্ত ছাত্র গবেষকদের ফেলোশিপ চালু রাখতে হবে স্কলারশিপ চালু রাখতে হবে এই সুনির্দিষ্ট দাবিতেই আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের কাজ কালবৈশাখীর জেরে বজ্রপাতে মৃত্যু হল বারোটি গরুর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা ভূতনি থানার মান্নুটোলা গ্রামে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার বিকেলে হঠাৎই বজ্রবিদ্যুৎ সহ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয় সেই সময় মান্নুটোলার মাঠে অসংখ্য গরু ছিল হঠাৎই বজ্রপাতে বারোটি গরু ঘটনাস্থলে মারা যায় আহত হয় স্থানীয় দুই ব্যক্তি স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আহত দুই ব্যক্তির নাম বাপান ঘোষ ও বিদ্যাসাগর ঘোষ ঘটনার পর শোকের ছায়া এলাকায় ঘটনা সম্পর্কে ভূতনি জেলা পরিষদের সদস্য রানী মন্ডল জানান বিকেলে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টির হলে বজ্রপাতে বারোটি গরু প্রাণ হারায় এবং দুজন ব্যক্তি সামান্য আহত হয় ঘটনা দুঃখজনক মালদা জেলা পরিষদের তরফ থেকে আমরা সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছি পরিবারগুলিকে আজ কালবৈশাখী ঝড়ে আমার ভূতনি মন্নটলা গ্রামে বারোখানা গরু বাজ করে মারা যায় তার জন্য আমি দুঃখিত এবং সে পরিবারগুলি পাশে আমি আছি গ্রামীণ ডাক সেবকের প্রশিক্ষণ নিতে আসা উত্তর প্রদেশের এক যুবক বাড়ি ফেরার পর তার করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর বাঁকুড়ায় পৌঁছতেই জেলা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বুধবার সন্ধ্যায় এই খবর বাঁকুড়ায় আসার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে স্থানীয় পৌরসভা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ওই দিন রাতে শহরের বড় কালীতলার এক বেসরকারি লজের পাঁচ কর্মী ও আবাসিকের লালা রাশির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে একই সঙ্গে বৃহস্পতিবার ওই বেসরকারি লজ স্যানিটাইজ করার কাজ শুরু করল বাঁকুড়া পৌরসভা প্রসঙ্গত সম্প্রতি গ্রামীণ ডাক সেবকের প্রশিক্ষণ নিতে আরো অনেকের সাথে বাঁকুড়া শহরে আসেন উত্তর প্রদেশের এক যুবক তিনি এখানে এসে শহরের বড় কালীতলার একটি বেসরকারি লজে থাকছিলেন সারা দেশে লকডাউনের মধ্যেই গত ২৯ এপ্রিল তিনি বাঁকুড়া থেকে বেরিয়ে কোনোভাবে উত্তর প্রদেশে নিজের বাড়ি পৌঁছে যান এরপরেই তিনি করোনা আক্রান্ত হন এই খবর সরকারিভাবে বুধবার বাঁকুড়ায় এসে পৌঁছয় এরপর আর কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় প্রশাসন যদিও ওই যুবক লকডাউনের মধ্যে কিভাবে উত্তর প্রদেশে ফিরে গেলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট নয় কারোর কাছেই বড় কালীতলা এলাকার বাসিন্দা সোমা বিশ্বাস বলেন খবরটা পাবার পর থেকে ভয়ে আছি বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও শিশুদের নিয়ে বাস করি কোনো দরকার পড়লেও কেউ আসতে চাইছে না সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে তারা বেশ আতঙ্কেই আছেন বলে তিনি জানান বিশ্বজিৎ দাস বলেন প্রথম দিকে বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না খবর পাওয়ার পর প্রশাসন ও পৌরসভার তরফে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে উত্তর প্রদেশে করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি যেহেতু এই লজে থাকছিলেন তাই এই লজটি পৌরসভা তরফে জীবাণুমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে একই সঙ্গে প্রশাসন ও এলাকার মানুষের যৌথ সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরে থেকে আসা মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি ঘটনা ঘটেছিল আমরা তো কেউ জানি না হঠাৎ করে এসে পর বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত এসে পর দেখা যাচ্ছে মানুষের কানাকানি খবর পুলিশ এসছে তারপর দেখা যাচ্ছে যে টিভি নিউজ এবং সমস্ত কিছু মানুষের তথ্য 
যখন এসে যে এসে সেই তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে কালকে একজন এইখানে ডাকঘরের পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে ট্রেনিং নিতে এসেছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে সেই ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশে যে করোনা আক্রান্ত সে ধরা পড়েছে সে পজিটিভ হয়েছে এবং এই লজে নাকি সেই ছিল সেই ব্যক্তি এই লজে যেহেতু ছিল সেহেতু আমাদের প্রশাসন এবং আমরা প্রতিবেশী সবাই সন্দেহজনকভাবে এই লয় লয়টাকে আমরা লকডাউনের মধ্যে মানে কোয়ারেন্টাইন হিসাবে রাখা হয়েছে লজের স্টাফ এবং মালিক এবং পাশাপাশি সমস্ত মানুষকে ঠিক আছে সাবধানে থাকতে করা হয়েছে থাকতে বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার থেকে এই লজ স্যানিটাইজেশন স্যানিটাইজার আমরা করতে বলা হয়েছে ক্যামেরা এলাকায় না থেকেও যে মানুষের সেবা করা যায় বা তাদের পাশে দাঁড়ানো যায় তা প্রমাণ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাতন দু নম্বর ব্লক তথা পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ইফতিখার আলী বৃহস্পতিবার তার উদ্যোগে সাবরার বাড়ি থেকেই পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার প্রায় আটশো পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ইফতিখার আলীর বাবা মৌলানা মুক্তার আহমেদ ও তার ভাই এদিন প্রত্যেক পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী ভর্তি ব্যাগ তুলে দেওয়া হয় খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল আলু পেঁয়াজ ডাল রান্নার তেল মশলা চিনি ছোলা সহ বিভিন্ন সামগ্রী এদিন তাদের হাতে একটি করে মাস্কও তুলে দেওয়া হয় এদিন ইফতিখার আলীর বাবা বলেন ছেলে টাকা পাঠিয়ে দুস্থদের জন্য খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেছে তাই সেগুলি আজ বাড়ি থেকে বিতরণ করা হচ্ছে এর আগেও তার ছেলে তথা ইফতিখার আলী বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করে ও বিভিন্ন ভাবে লকডাউনে গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে হ্যাঁ এই টাকা পাঠিয়েছিল গরিবের জন্যে এর জন্য আজকে পাঠা হচ্ছে কত এই সাত আটশো লোক প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দু লক্ষ টাকা প্রদান করল রূপনারায়ণ কেবিল অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড সার্ভিস সংস্থা গোটা দেশ জুড়ে লকডাউন জারি হওয়ায় ইতিমধ্যে দিন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ তহবিল গড়ে তুলেছেন সেই ত্রাণ তহবিলে যাতে সর্বস্তরের মানুষ তাদের সাধ্যমতো কিছু সাহায্য তুলে দেন তার আবেদন জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার আর সিবিএসের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ মোট দু লক্ষ টাকার চেক জেলা শাসক পার্থ ঘোষের হাতে তুলে দেওয়া হয় আজকে আর সিবিএস কেবিনেটের পক্ষ থেকে আমাদের যে স্টেটের ত্রাণ তহবিল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ড সেখানে তারা এক লক্ষ টাকা দান করেছেন আমরা তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আর সিবিএস এবং তাদের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন মিডিয়া পারসনস টেকনিশিয়ান্স অন্যান্য যারা কলাকৌশলী তাদের এবং তারা অনেকগুলো চ্যানেল আমি দেখতে পাই তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আর সিবিএস আরও এগিয়ে চলুক রুমনান কেবিল ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের পুরো মেদিনীপুর জেলা ময়না তমলুক মেছেদা কোলাঘাট মানে সংঘবদ্ধ কেবিল অপারেটার নিয়ে আমরা একটা হিমস্য তৈরি করেছি তার নাম হচ্ছে রুগনান কেবিল অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড সার্ভিস সেই রুগনান কেবিল ব্রডব্যান্ড সার্ভিসের তরফ থেকে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর তান তহবিলে এক লাখ টাকা ডিএমের হাতে প্রদান করিলাম এবং এর সাথে সাথে আজকেই আমরা এক লাখ টাকা প্রধানমন্ত্রীর তান তহবিলে প্রদান করিলাম সংবাদ এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন সানন্দা নিউজ আমার আপনার সবার খবর বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন করোনার বিরুদ্ধে লড়তে থাকুন